Hello there, I'm Yelena Vadimovna, an online teacher, and today we are going to continue reading the famous American tall tale Pecos Bill about the greatest cowboy of all times. We have already started reading this story and we read about Pecos Bill's childhood. The link you can see in the description. And today we are going to read about his later years, and they were full of amazing adventures. А также в сегодняшнем видео вы узнаете о происхождении популярного слова бренд, об опасностях, которые таила в себе женская мода викторианской эпохи, и пополните свой словарный запас полезными английскими выражениями. Поэтому предлагаю вам взять тетрадь и записывать их. Текст, который мы будем читать, вы видите в описании видео. Давайте читать вместе. Pecos Bill invented the art of being a cowboy. Pecos Bill изобрел искусство быть ковбоем. И сразу мы можем выписать полезное выражение The art of being a cowboy. Записать его лучше таким образом. The art of плюс глагол с окончанием ing. Любой глагол давайте договоримся обозначать латинской буквой V, потому что по латыни глагол будет verbum. По-английски глагол будет verb, и в русском языке есть два однокоренных слова – вербальный и невербальный. Глагол с окончанием ing помогает нам выразить словосочетание по типу искусства чего-то. The art of teaching, например, искусство преподавания. The art of dancing, искусство танца. В следующем предложении э, текста мы видим похожее выражение The skill of throwing a special rope – искусство забрасывания специальной веревки. He invented the skill of throwing a special rope called a lasso over a cow's head to catch wandering cattle. Он изобрел искусство забрасывать специальную веревку, которая называлась лассо, на голову коровы, чтобы ловить бродячий скот. Some say he used a rattlesnake for a lasso. И некоторые говорят, что он использовал гремучую змею в качестве лассо. Others say he made a lasso so big that it circled the whole earth. Другие говорят, что он сделал такое огромное лассо, что оно обернуло всю землю. Bill invented the method of using a hot branding iron to permanently put the mark of a ranch on a cow's skin. Bill изобрел метод выжигания клейма чтобы навсегда поставить метку ранчо на коровьей коже. Вот он наш бренд. Изначально бренд – это клеймо. Клеймо, которое выжигаю каленым железом на хозяйственных животных. Несмотря на жестокость этого обычая, слово используется до сих пор, и мы э, обозначаем им какую-то торговую марку. That helped stop people from stealing cattle. Это помогало предотвратить Кражу скота. Some say he invented cowboy songs to help calm the cattle and make the cowboy's life easier. Некоторые говорят, что он изобрел ковбойские песни, чтобы помочь успокоить скот и сделать жизнь ковбоев легче. But he is also said to have invented tarantulas and scorpions as jokes. Но также говорят, что он изобрел тарантулу и скорпионов в качестве шутки. Запишите выражение «He is said to have invented tarantulas». Говорят, что он изобрел тарантулов. Это предложение начинается не со слова «говорят», а со слова «he». Да? И дальше идет выражение «He is said to have invented». Говорят, что он изобрел. Now, Bill had a horse named Widowmaker. И у Билла был конь по прозвищу Производитель вдов. He got that name because any man who rode that horse would be thrown off and killed, and his wife would become a widow. Он получил это имя, потому что любой человек, который садился на этого коня, обязательно был сброшен и погибал. Его жена становилась вдовой. No one could ride that horse but Bill. И никто не мог ездить на этой лошади, кроме Билла. Слово but известно всем как слово но, однако у этого слова есть второй перевод кроме, и в этом контексте мы видим именно такое значение no one but Bill, никто кроме Билла. And widowmaker in the end 
caused the biggest problem for Packer's bill. И производитель вдов, в конце концов, причинил наибольшую проблему Packer's bill. You see, one day Bill saw a woman. Видите ли, в один прекрасный день Билл увидел женщину. Not just any woman, but a wild red-haired woman riding a giant catfish down the Rio Grande River. И не какую-то женщину, а дикую рыжеволосую женщину, которая сидела верхом на гигантском саме и плыла вниз по реке Рио. Her name was Slufu Tzu. Ее звали неуклюжая Сью. And Bill fell in love with her at first sight. И Билл влюбился в нее с первого взгляда. Из этого предложения мы можем выписать сразу два выражения. Первое. Fall in love – влюбиться, дословно упасть в любовь. И второе. At first sight – с первого взгляда. И можем сами составить третье выражение. Love at first sight – любовь с первого взгляда. Well, Bill would not rest until he had asked her hand in marriage. И Билл не успокоился, пока не попросил ее руки. And Slufu Tzu accepted. И неуклюжая Сью согласилась. On their wedding day, Pecos Bill dressed in his best buckskin suit. В день свадьбы Pecos Bill надел свой лучший кожаный костюм. And Sue wore a beautiful white dress with a huge steel spring bustle in the back. А Сью надела красивое белое платье с огромным турнюром сзади. Возможно, слово «турнюр» вам ни о чем не говорит, поэтому давайте поясним. Турнюр – это часть старинного женского платья, которое представляет из себя некую конструкцию, носившуюся под юбкой, для придавания дополнительной пышности фигуре сзади. И в день свадьбы Сью нацепила steel spring bustle – Турнюр из стальной пружины. It was the kind of big dress that many women wore in those days. The bigger, the better. Такое большое платье многие женщины носили в те дни. Чем больше, тем лучше. Отличное выражение. The bigger, the better. Чем больше, тем лучше. Now, after the marriage ceremony, Slifford Sue got a really bad idea. И после свадебной церемонии в голову Сью пришла... Реально плохая идея. She decided that she wanted to ride Widowmaker. Она решила, что хочет прокатиться на производителе вдов. Bill begged her not to try. Bill умолял ее не пытаться. But she had her mind made up. Давайте обратим внимание на выражение make up one's mind. Принять решение. Слово once можно заменять на любое местоимение. I make up my mind. Я принял решение, я принимаю решение. You make up your mind. Ты принимаешь решение. He makes up his mind. Он принимает решение. She makes up her mind. Она принимает решение. В прошедшем времени глагол make превращается в made. I made up my mind. Я принял решение. You made up your mind. И так далее. Well, the second she jumped on the horse's back, he began to kick and buck like nothing anyone had ever seen. И в ту же секунду, как только она запрыгнула на спину коня, он начал легаться и брыкаться, как никогда раньше. He sent Sue flying so high that she said clear over the moon. И он закинул Сью так высоко, что она улетела прямо на луну. She fell back to earth, but the steel screen bustle just bounced her back as high as before. Она упала на землю, но турнюр из стальной пружины заставил ее отскочить так же высоко, как раньше. As high as before. Так же, как раньше. Now, there are many different stories about what happened next. И есть много разных историй о том, что случилось дальше. One story says Bill saw that Sue was in trouble. Одна история рассказывает, что Билл увидел Сью в беде. She would keep bouncing forever if nothing was done. Она бы продолжала отскакивать вечно, если ничего не сделать. So he took his rope out, though some say it was a huge rattlesnake, and lassoed Sue to catch her and bring her down to earth. Он вытащил свою веревку, хотя некоторые говорят, что это была гигантская гремучая змея, и заарканил Сью, чтобы вернуть ее обратно на землю. Only she just bounced him back up with her. Но только она 
заставила его отскочить обратно вместе с ней. Somehow the two came to rest on the moon. И каким-то образом парочка остановилась на Луне. And that's where they stayed. И там они остались. Some people say they raised a family up there. И некоторые люди рассказывают, что они обзавелись там семьей. Their children were as loud and wild as Bill and Sue were in their younger days. Их дети были такими же громкими и дикими, как Билл и Сью были в свои молодые годы. People say the sound of thunder that sometimes carries over the dry land around the Pecos River is nothing more than Pecos Bill's family laughing up a storm. Люди рассказывают, что звук грома, который разносится над сухой землей вокруг реки Пекос, это не что иное, как семья Билла, смеющаяся раскатами грома. Вот такая интересная американская сказка, из которой мы узнали много полезных выражений. Давайте их еще раз повторим. The art of being a cowboy. Искусство быть ковбоем. The skill of throwing a special rope. Искусство забрасывать специальную веревку. He is said to have invented tarantulas. Говорят, что он изобрел тарантулов. No one but Bill. Никто, кроме Билла. Fall in love. Влюбиться. At first sight. С первого взгляда. The bigger the better. Чем, чем больше, тем лучше. Make up one's mind. Принять решение. As high as before. Так же высоко, как раньше. Ну и можно добавить выражение, например, keep bouncing forever. Продолжать отскакивать вечно. Глагол keep плюс глагол с окончанием ink выражает значение продолжать что-то делать. На этом давайте закончим. Спасибо за внимание. До свидания.